Diyelim ki bize böyle bir toplam verildi. Ne 2'den başlıyor ve sonsuza kadar gidecek. Bu sonsuz serinin eksi 8 bölü 5 artı 16 bölü 7 eksi 32 bölü 9 artı nokta nokta nokta şeklinde devam ettiğini biliyoruz. Bu videoda burada gördüğünüz genel terimi açık bir şekilde tanımlamak istiyorum. Neden? Çünkü şu anda sadece n'nin 2'den sonsuza kadar olan değerlerini topladığımızda bunu elde edebileceğimizi biliyoruz. Oysa ki benim istediğim a n'yi n cinsinden yazabilmek. Hadi bakalım, videoyu durdurun ve soruyu kendi başınıza bir deneyin. Şimdi bir bakalım. Aklıma gelen ilk şey bunun ilk terimi olduğu. Yazıyorum. a 2 eksi 8 bölü 5 eşit. a 3 16 bölü 7'ye ve a 4 de eksi 32 bölü 9. Burada işaretleri paya koydum çünkü işareti kesrin önüne ya da payına koymak kesrin değerini değiştirmez. Bunu bir daha yazacağım çünkü şu an işaretin nerede olduğu pek de açık değil. Evet, şimdi oldu. Bu eksi 8 bölü 5. Bu zaten pozitif, onun için bunu düşünmeye bile gerek yok. Burada eksi 32 bölü 9'un işaretini de 32'nin önüne koyalım. Şimdi işe payla başlayalım. Ve aralarında bir benzerlik bulup bulamayacağımıza bakalım. Eksi 8'den 16'ya ulaşmak için ne yapabiliriz? Eksi 2 ile çarparız. Peki 16'dan eksi 32'ye ulaşmak için yine eksi 2 ile çarpabiliriz değil mi? O zaman payda her ne olacaksa 2'nin bir kuvveti olacaktır diyebiliriz. Peki eksi 2'nin karesi olabilir mi? Olamaz. Eksi 2'nin karesinin eksi 8 değil 4 olduğunu biliyoruz. Bu, yani eksi 8, eksi 2 üzeri 3'tür. 16, eksi 2 üzeri 4. Ve eksi 32 de, eksi 2 üzeri 5'tir. Kısacası 2'nin kuvvetinin terim numarasından bir fazla olması gerekiyor. Burada ne 2'ye eşit, kuvvet 3'e. Burada ne 3, kuvvet 4. Ve burada da ne 4 iken kuvvet 5. Artık payın nasıl tanımlanabileceği konusunda bir fikrimiz var. Hemen yazalım. a n eşittir. Eksi 2 üzeri n artı 1. Evet, bu pay için mantıklı. Şimdi sıra paydalarda. Bölü çizgisini çizelim. Evet, n 2 iken payda 5, n 3 iken payda 7 ve n 4 iken payda 9. 5, 2 kere 2 artı 1'dir. Öyle değil mi? 2 çarpı 2 artı 1. Bu 2 çarpı 3 artı 1. Bu da 2 çarpı 4 artı 1. Buradaki benzerliğin tam olarak ne olduğunu bulana kadar her olasılığı düşünmelisiniz. Mesela paydanın her seferinde 2 arttığını biliyoruz. Zaten burada da bunu yaptık. Bunlar da her seferinde 2 artıyor. Ama buna rağmen paydadaki sayılar 2'nin katları değiller. Ve bu sayılara ulaşmak için 2'nin katlarına 1 eklememiz gerekiyor. Bunun için paydaki sayının 2 çarpı terim numarası artı 1 olması gerektiğini düşünüyorum. Evet, hemen yazalım. 2 çarpı n artı 1. İşte bu kadar. Genel terimi yani a n'yi bulduk. Bir de sigma gösterimiyle yazalım. Toplam n eşittir 2'den sonsuza kadar eksi 2 üzeri n artı 1 bölü 2 çarpı n artı 1. Evet, bu buradaki serinin açık olarak tanımlanmış hali ve buna eşit.